Chile. Anoche di un concierto increíble en Chile, la gente estuvo todo el tiempo de pie bailando y aquí le prometimos que va a ser más intenso el show de Buenos Aires. Yeah, yeah. Oh, um, you did a great show in Chile, but we are going to promise you that the show, the energy in the show here is going to be even even more. Well, uh, without question, we're going to do, we're going to have a great time doing this show. So, this is obviously the first time me being here, and um, I want everybody in Argentina to come and be there because this is the first. Dice que él eh, va a disfrutar mucho eh, hacer el show y que como es su primera vez acá quiere que esté todo el mundo ahí en el recital. Eh, Steve está cumpliendo 50 años de, de carrera. Eh, hoy estaba leyendo algunas cosas en internet, son asombrosas. Ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Eh, ya desde los años 70 que hay una legión de miles de fanáticos en nuestro país que siempre quisimos verlo y por ahí me atrevo a hacer la primera pregunta que es eh, ¿por qué no ha venido antes? So, este material the is, pertenece a Susana Sarana. We, you had fans here since the 70s, so why haven't you been able to come down here before? I've been waiting, I guess it's, uh, it's uh, about the the, the promoter or the time or maybe maybe uh, maybe the spirits felt that this was the best time for me to come. So I um, I can't speak on why not because I've always wanted to be to come here. I can only speak on I am here so let's let's do what we gotta do. Let's have a good time. <laughs> bueno dijo que el tiempo o los promotores no sabe y que en realidad, o los espíritus no han querido que él venga ahora, dice que él no quiere preguntarse por qué no ha venido antes, sino que quiere decir que está ahora acá. Eh, bueno, vamos a dar paso a aquellos que quieran preguntar. Vamos a tener aproximadamente 25 minutos, quizás un poquito más, para, para conversar con Stevie. ¿Hay alguno que quiera arrancar? Acá. Muy bien. Me dice el nombre medio. Gabriel Imparato, del Diario de la Capital. La mayoría de los músicos de rock dicen que Stevie Wonder es una influencia imprescindible, necesaria. And most uh, rock journalists say that Stevie Wonder is a, a, a fundamental influence to have. ¿Por qué los músicos de rock se sienten tan seducidos por su obra? Why do rock uh, musicians say uh, feel so uh, seduced by by your music? Well, I think that they know that I am a music lover, as they are, and that music really is the thing that, it is the leading force that has pulled people together more than anything in the world. Uh, love, music, music love, it's sort of like they're all in one. And so, by them feeling the love that I have for music, and my having, a, having an appreciation for all kinds of music uh, that inspires positivity is what draws me to them, and I would hope to feel that's what draws them to me. Eh, bueno, que, que los músicos eh, saben que él es un amante de la música y como ellos, como ellos también lo son, entonces cree, él cree que ese amor que él tiene por la música Cómo la música une y la, une a la gente, dice que la música es amor. Entonces, él, al él ser tan amante de la música y sentirse tan así de la música, es lo que hace a los músicos que tengan que escuchar su música. Muy bien, dime. Corina González Tejedor, ¿se escucha bien? Sí. Corina González Tejedor de Blue FM. La verdad es que me está latiendo el corazón muy fuerte. Me guardé esta pregunta durante muchos años. Sé que sos un militante por los derechos humanos. Sé que también perseguís los derechos de la gente con capacidades diferentes. Y sé perfectamente que hace 40 años vos cantaste una canción, escribiste una canción que se llama Living for the City. Y hay una historia en esa canción. Yo lo que quiero saber es si vos crees a partir de los años eh, el, la, el protagonista cuenta la misma historia que en aquel momento. Si esto es así, 
o realmente aprendimos algo. Este material pertenece a Susana Sarano. So she wants to ask you about this song you, you wrote 40 years ago called Living for the City and that song told a story. She wants to know if 40 years later that same song is telling the same story or we have learned and it's not telling the same story anymore. A great question. Uh, my answer is that unfortunately the story might be a little different but it's still not complete. Uh, I think that we have to be not only countries, but people of various countries throughout the world who want to see equality for everyone. And equality doesn't mean uh, that you're just talking about one particular ethnicity, but it's for everyone. I think that when we are all of the same mindset, that we say the most important thing on our agenda is that we can know that every single child in the world can have clean drinking water, every woman can have the rights, equal rights, Every single child would never be a victim of being sold. Um, every single child will have proper education. Every single person will have the right to vote, to make the decisions as a majority of that country as to how they would want their country to be, so forth and so on. Until we have every single leader of the world, whether it be a spiritual leader or a political leader, understanding that the way that we do the good of the God or whomever we serve is by doing right by everyone. Then the song, Living for the City, or songs like that, mm -hmm. won't have to be written, whether it be by me or someone else. And we as songwriters have to, we have to, because we've been given the gift of writing, lyrically, musically, to express the cry of God for us to sing, to write, to talk about how we must move to make the world better. We can never be in a world where technology has moved further than we. But we are the creators of technology, and so we have to, as much as technology has advanced, we must be in our hearts advanced enough to know that we have to stop the old ways, we have to end the old things, and be of a consciousness that says, we, as a people of the world, want to see unity. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios, perdón. Bueno, que dice que la historia por ahora no es, eh, es un poco distinta, pero no, no está completa. Que, eh, que, ver, que todos los países tienen que buscar la igualdad y la igualdad no, no va en un, no es solo étnico, sino que sea que un chico tenga agua limpia, un chico tenga... Eh, ningún chico pueda ser vendido, una mujer tenga todos los derechos que tiene eh, todo, y, que, y que hasta que eso no esté, hasta que eso no sea mundial, hasta que eso no esté todo, siempre sea él o sea cualquier otro músico van a tener eh, que seguir escribiendo Living for the City, por decirlo así, o escribiendo esa canción porque es la responsabilidad que cada músico tiene, como le han dado el regalo de poder escribir música, tienen que escribir una canción así. Y que bueno, que no puede ser que vivamos en un mundo donde la tecnología avanza más rápido de lo que vivimos nosotros y que, bueno, nada, y que hasta que no se tiene que parar hasta que todo, todos los derechos sean iguales para todos en el mundo, no importa la raza, no importa nada. En muchos lugares del mundo, ahora, 
you have wrappers, yes? Yes. And so wrapper is like, the original wrapper is the griya. The griya is from Africa. They told the stories of the village. So now you have people that tell the stories of their, of their countries or their communities or their areas. And so for as long as we have things, bless you, as long as we have things that are happening, young people are going to write and talk about those things. And older people, we as older adults, cannot be so comfortable <coughs> That we're sat we can't be so comfortable that we are satisfied with it just being the way that it is. Bueno, sé que dice si todos conocen a, a, los, a los raperos, todos le respondieron que sí y que dice que los raperos originalmente se llamaban griegas y venían de África y contaban la, la historia de, de los pequeños de las pequeñas aldeas y bueno que ahora los raperos ahora cuentan las historias de los de los lugares y que bueno, que, y, nos, y que ahora hay muchos chicos o gente joven contando las historias de, de dónde vienen y que nosotros, como o los adultos, no se pueden conformar con las cosas como están ahora, como están ahora sino que tienen que siempre buscar a mejorar. Ya, yeah. material de sus sí, 